ஆல்ரெடி ரெண்டு எபிசோடுக்கு ரீசெண்டாக கொடுத்துருந்தேன் ஸோ என்னுடைய டாட்டருடைய ஃப்ரெண்டு ப்ளஸ் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களாம் வந்து ஏன் மேம் நீங்கள் வந்து டீ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி பேசக்கூடாதா அவங்க டீச்சிங் இதை பற்றி பேசக்கூடாதா பேரண்டிங் பற்றி பேசக்கூடாதா அப்படின்னு ஓகே இந்த இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆசிரியராக நான் என்ன எப்படிப்பட்டவள் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் நான் ஆசிரியரான ஒரு சின்ன கதை எப்படின்னாக்கா டுவெல்த்து முடித்தப்போ காலேஜ் சீட்டு பிகாம் தான் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எய்ம் இருந்தது சீட் கிடைக்கல அதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்போவே அந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிஏ இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க ஸ்கூலில் காலேஜில் ஆனால் வந்து நான் எடுத்துக்கல எங்கள் அப்பாவோட சண்டை போட்டு நான் பிகாம் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு மடத்தனம்னு தான் அப்புறம் தோணிக்கு என்ன பண்ண எங்கள் அப்பா அதுக்குள்ளே வேண்டாம் என்னால் நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் என்னால் இனிமேல் ஃபீஸ்லாம் கட்ட முடியாது அப்படின்னா ஸோ எங்கள் மாமா எங்கள் அக்கா எங்கள் மாமா எங்கள் அக்கா வந்து எங்கள் மாமாவே சின்ன அக்கா வந்து மாமாவே கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறதுனால மாமாவுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அவருடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவில் ஒரு ஸ்கூலில் போய் டீச்சராக ஜாயின் பண்ணி சென்ட் மார்க்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் க்ரோம்பேட் இன்றைக்கும் அந்த ஸ்கூல் இருக்குது நல்ல பெரிய ஸ்கூல் தேங்க்ஸ் டு த கரஸ்பாண்ட் அண்ட் த மேடம் தட் டைம் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க என்னோடய இங்கிலீஷ்காக அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக அப்போல்லாம் இந்த பிஎடு இதெல்லாம் மௌண்டேசரி ட்ரைனிங் அதெல்லாம் கிடையாது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தாங்க டீச்சிங் இது இருக்கான்னு பார்த்தாங்க ஓகே ஐ ஒன் த திங் யூகேஜி பிக்கு கிளாஸ் டீச்சராக போட்டாங்க நான் வந்து இந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணேன் என்னோடய முதல் அனுபவம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ரொம்ப அரகெண்டாக கிளாஸ்க்கு அழுதுகிட்டே வந்தோம் அப்புறம் அவங்க பாட்டி வந்து ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அன்பாக இருமா அப்போ உனக்கு என் பெய் என்னோடய பேரை உன்னோட அழுதுவாக பாடணும் அது வந்து கிளிக் ஆச்சு அதுலேருந்து நிறையா கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஆசிரியராக அழிக்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ வந்த சட்டம் தான் ஆனால் அப்போவே வந்து அதுக்கு ஒரு இது இருந்தது என்னெல்லாம் டீச்சர்ஸ் அடித்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அடி வாங்கினதாவோ இல்லை பனிஷ்மெண்ட் வாங்கினதாவோ எனக்கு ஒரு துளி கூட ஞாபகம் இல்லை என்னோடய ஸ்கூல் டேஸில் நான் வந்து கான்வென்ட் எஜுகேஷனில் படித்ததுனால டிசிப்ளின் நான் ரொம்ப பக்காவாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றது அதே ஃபாலோ பண்ணுறவங்களெல்லாம் முட்டாளன்னு கூட நினைக்கிறாங்க ஆனால் பல விஷயங்களுக்கு டிசிப்ளினாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப் நம்ம டிசிப்ளினாக இருந்தால் தான் மற்றவங்கள வந்து நம்ம டிசிப்ளினாக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதுல நான் ஆணித்தரமாக நம்புகிறேன் ஓகே அதெல்லாம் இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நான் டீச்சர் ஆனேன் ஸோ எண்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் எண்பத்தி ஏழு ஆகி பார்த்தினார் அந்த மூணு வருடங்கள் அந்த ஸ்கூலில் வந்து நல்ல அனுபவம் மூணு வருஷமாக அந்த யூகேஜிக்கு தான் டீச்சராக இருந்தால் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் டீச்சராக நல்ல ஒரு அப்போல்லாம் ரைம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சீடிலாம் கிடையாது இப்போ தான் ரைம்ஸ்லாம் இல்லை யூடியூப்லேயே பார்த்துடுறாங்களே ஸ்கூலே போக வேண்டாம் என்னைக்கிட்ட பசங்கள்லாம் டீச்சரே வேண்டாம் ஸ்கூல் செய்ய வேண்டாம் என்னைக்கிட்ட எல்லாமே இப்போ பசங்க கற்றுக்குறாங்க நான் என் என்னோடய வீட்லேயே அதை கண்கூட பார்க்குறேன் இப்போ இருக்கிற ஆசிரியர்களும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஈடுபாடோடு நடத்துகிற மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கிலலாம் நிறைய போடுறாங்க ஆனால் எவ்வளோ தூரம் அதை பார்த்து இன் இன்ஸ்பயர் ஆகி டீச்சராக இருக்கணும் இப்படி ஒரு டீச்சராக இருக்கணும்லாம் யார் நினைக்கிறாங்கன்றது எனக்கு இன்னும் ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் இந்த சமூகம் ஏற்குதா இல்லை இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஏற்குதா இல்லை இந்த பெற்றோர்களே ஏற்றுக்கிறாங்களாங்கிறதே ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்குது மார்க் வாங்கினா போதும் இதுதான் இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸோடைய எண்ணங்கள் மார்க்கை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றது தான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல வாழ்க்கை எப்படி நடத்தணும் ஒரு குழந்தைக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை அவங்க எப்படி வாழ்க்கை ஃபேஸ் பண்ணணும் ஃபெயிலியர்ஸ் மெயின் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் ஒரு சின்ன கம்மி மார்க் வாங்கினா கூட அந்த குழந்தைங்களை போட்டு ஒரு இதுவாக பண்ணுறாங்க எனக்கு இதெல்லாம் நான் பார்த்த மாதிரி தெரியல என்னுடைய ஆரம்ப கால ஆசிரியர் பணியில் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி டைம் அதெல்லாம் அப்புறம் கல்யாணம் அங்கே ஹைதராபாத் போனேன் அங்கேயும் ஒரு டீச்சர் போஸ்டில் இருந்தேன் டியூஷன் டீச்சராகவும் இருந்தேன் டியூட்டர் ஒரு நவோதயா ஸ்கூலுடைய ஒரு இதில் வந்து ஹாஸ்டல் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் டியூஷன்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் சில்ட்ரன் அதில் வந்து சில 
பிள்ளைங்களோட பெற்றோர்கள் வந்து ஃபாரின்ல கூட இருந்தாங்க நல்ல அனுபவம் அவங்க அதில் அப்போ திரும்பவும் சென்னைக்கு வந்து திரும்பவும் ஆசிரியராக ஆனேன் நிறைய இப்போ பல பள்ளிகளில் வேலை செஞ்சப்போ ஆசிரியர் ஆசிரியராக தான் இருக்கேன் நான் எந்த ப பள்ளிக்கூடத்தில் ஒர்க் பண்ணுறேங்கிறது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு எங்கே இருந்தாலும் எந்த கிளாஸ் எடுத்தாலும் அந்த கிளாஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அந்த மாணவர்கள் நம்மக்கிட்ட ஓடி வரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய முதல் எய்ம் நம்மளை பார்த்து ஒரு மரியாதை இருக்கணும் அதே சமயம் நம்மக்கிட்ட வந்து பயம்ன்ற ஒன்று பயம் இருந்தால் அங்கே வந்து எதையுமே சாதிக்க முடியாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஏன்னா அந்த பயம்தான் வந்து நம்மக்கிட்ட நெருங்க விடாமல் பண்ணிடும் நெருங்க விடாது நம்மக்கிட்ட உண்மையை சொல்ல விடாது ஓகே இதெல்லாம் இருக்கட்டும் மாணவர்கள்னு சொல்கிற இல்லையா அப்போ பார்த்த மாணவர்களுக்கும் இப்போ பார்க்குற மாணவர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நாங்களாம் அந்த மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு அந்த கைடன்ஸ்க்கு யாருமே இல்லை இருந்தாங்க ஆனால் வந்து அப்படி ஒரு கைடன்ஸ் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி நீ இன்ஜினியராக தான் ஆனோன்றாங்க ஏன் எத்தனையோ இருக்கு மாணவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியலைங்க எத்தனை கோர்ஸ் இருக்குது நம்ம இது படிக்கணும் அது படிக்கணும் அது ஏதோ இந்த கிளாஸ் படிக்கிறோம் இந்த சப்ஜெக்டை முடிக்கிறோம் இந்த மார்க் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு தான் இருக்காங்க எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தம் நான் வந்து போகிற கிளாஸ்க்கெல்லாம் நான் இதை இன்சஸ் பண்ணுறேன் கல்வி என்பது கலை அதை அளக்கவே முடியாது எத்தனை வயசு வரைக்கும் படித்தாலும் அதை வந்து நான் இதை முடிச்சுட்டேன் என் கல்வியை மொத்தமாக கடு படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் சாத்தியமே இல்லை படிக்க படிக்க தொண்ட தொண்ட தூதும் கேணி போல் மணற் கேணி போல் அப்படின்றது என்னுடைய மனசில் இருக்கக்கூடியது எவ்வளோ படித்தாலும் இது இருக்கே இது நமக்கு தெரியலையே அது நமக்கு தெரியலையே அப்படின்றது தான் இருக்குது நிறைய அனுபவங்கள் இந்த எபிசோடில் வந்து இந்த சின்ன ஒரு இதோட நான் வந்து கொஞ்சம் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன் இதை கண்டினியூ ஆகும் ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோடுக்கு இந்த மாணவர்களை பற்றி பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் எதிர்பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அவங்கள புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் தயவு செய்த ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் பாடம் மட்டுமே வாழ்க்கையில் உங்கள் புக்கு மட்டுமே வாழ்க்கையில் எல்லா ப்ரின்ஸ்பலும் மீட்டிங்ஸில் இதான் சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாஃப் மீட்டிங் போடும் பொழுதெல்லாம் ஆனால் எத்தனை ஆசிரியர்கள் அதை பின்பற்றுறாங்கன்றது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது ஏன் புக்கு மட்டும் படிக்க வைக்கிறீங்க புக்கு வந்து என்ன பண்ண போகுது வாழ்க்கையில் புக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கருவி அவ்வளோதான் புக்குக்குள்ளே இருக்கிற மேட்டர்ஸ் இப்படி நிறைய இருக்குதுங்க இப்போ இருக்கிற புக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஐயோ நான் ஒரு இங்கிலீ ஆங்கில ஆசிரியர் எனக்கு வந்து இந்த கிராமர் பேரண்ட்ஸ் கேட்கும்பொழுது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது நான் நான் கிராமர்னால் தனியாக எனக்கு படிக்கவே இல்லை ஆனால் நான் கிராமர் எடுக்கிறேன் நான் ஏன் எப்படி எடுக்கிறேன்னு தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது கிராமருக்குன்னு தனியாக கிளாஸ் கேட்குறாங்க கிராமருக்குன்னு தனியாக டியூஷன் கேட்குறாங்க கிராமருக்குன்னு அது கேட்குறாங்க வேணா படிக்கிறது பார்க்கறது கேட்கறது இது ரொம்ப முக்கியம் லிஸ்னிங் கேள்வி ஞானம் தான் ரொம்ப முக்கியம் எது கேட்குறோமோ அதுதான் நம்ம மனசில் பதியும் நல்ல ஒரு ஆர்வத்தோடு எதை கற்றுக்கொண்டாலும் அதை நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் தான் தெரியும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மூணு வந்து எழுத பேச படிக்க எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தெலுங்கு வந்து சரளமாக பேசுவேன் ஆனால் படிக்கவும் எழுதவும் தெரியாது மலையாளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் எங்கள் அக்கா சூப்பராக பேசுவாள் பெரிய அக்கா எல்லா லாங்குவேஜும் பேசுவாள் பார்க்குறச்சி ரொம்ப பொறாமையாகவும் இருக்கு எங்கள் அப்பா கூட பேசுவார் நிறைய லாங்குவேஜ் ஆனால் ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் படிக்காதவர் தான் எங்கள் அப்பா ஆனால் சம லாங்குவேஜ் பேசுவார் பேசுறது எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் போடுறதுனாலேயோ இல்லை இது பண்ணுறதுனாலையோ நடக்காது எப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் இதை நம்ம கற்றுக்கணும் இது நம்மக்கிட்ட வரணும் அந்த ஆர்வம் தான் வந்து உங்களை அந்த ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் ஆணித்தரமாக நம்புகிறேன் அதே மாதிரி வந்து மாணவர்களை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா மாணவர்களை எதிர்பார்க்குறதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா தயவுசெய்து ஆசிரியர்கள் இரண்டாவது பெற்றோர்களாக இருங்கள்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஏ நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது ஒவ்வொரு ஆசிரியர் சிந்திக்கிறதுக்கு நான் Uh, just I'm requesting all the teachers, those who are watching my video. I'm going to go and I'm going to go to my class. 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 குழந்தைக்கிட்ட நம்ம கோச்சுட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மாணவர்களையும் சமாதானப்படுத்தணும் அடிக்கிறதுனால எதுவுமே நடக்காது சாதிக்க முடியாது மனசை அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க மனம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு அதுதான்
அவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கான இடங்கள் இல்லை விளையாடுறது அதாவது கட்டுக்கடுக்க கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்த அவங்க நம்மளை விட்டு போவாங்க இதுதான் என்னுடைய பாலிசி எங்கே வந்து கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கட்டுப்பாடை மீறி போகக்கூடிய அந்த இடத்துல கட்டுப்பாடாக இருப்பாங்க ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தும் விதம் எங்கே உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல தே ரிவீல் இட் இதுதான் நான் பார்த்து வைக்கும் ஜெயிலேருந்து வர கைதி எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் அது மாதிரி இல்லாமல் குழந்தைங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் நம்மளை பார்த்தா நம்மளுக்கு சொல்லுக்கு நிறைய இந்த மேம் சொல்லிட்டாங்க நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது நான் நிறைய பேர்த்தோர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன தான் மேம் செஞ்சீங்க எப்படி படிக்கிறாங்க எப்படி எழுந்துக்கிறாங்க எங்களை எழுப்புகிறாங்க காலையில் என்ன தான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன்றுமே இல்லை மேஜிக் த வே ஐ ஸ்பீக் டு தெம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அந்த டெடிக்கேட்டடாக செஞ்சாக்க எல்லாமே இங்கேருந்து வரணும் இட் சுட் கம் ஃப்ரம் த ஹார்ட் மனசுலேருந்து வரணும் இங்கே இருக்கணும் நமக்கு வெறும் இங்கேருந்து வர்றது வந்து ரீச் ஆகாது அப்படின்றதுல நான் இதுக்கு ஒரு விதத்தில் என்னுடைய குருவும் ஒரு காரணம் எனக்கு நிறைய சொல்லிக் கொடுக்க டீச்சராக ஒரு அம்மாவா நீ ஒரு டீச்சராக எப்படி இருக்கணும் ஒரு டீச்சர்னால் எப்படி இருக்கணும்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதெல்லாம் வந்து நான் இனி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவருக்கு என்னுடைய கோடி நமஸ்காரங்கள் என் என்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப பெருமை அவரும் நல்ல ஒரு படிப்பில் சிறந்தவர் தான் அதை பற்றிலாம் சொல்லணும்னு இங்கே நான் விரும்பலை விரும்பலை இல்லை வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து குரு என்பது இருளில் இருந்து நம்ம வெளிச்சத்திற்கு அதை செஞ்சார் கண்டிப்பாக வெளிச்சத்தில் இருக்க மாதிரி தான் நான் இருக்கேன் ஆசிரியராக ஒரு மனைவியாக எப்படி இருக்கேன்னு தெரியாது ஒரு அம்மாவாக நான் எப்படி இருக்கேன்னு தான் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆசிரியராக நான் எப்போவுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் எப்போவுமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் மாணவர்களுக்கு பார்க்கும் பொழுதே எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான பள்ளிக்கு லீவ் போட்டு என்னாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மனசில் ஐயோ இந்த குழந்தைங்கள்லாம் புளி பண்ணிக்கு அங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாருமே கேட்பாங்க அது என்ன ஒரு இது எங் எங்கள் ஆற்றில் எல்லாருமே கேட்டிருக்கா ஒரு டீச்சராக எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமை தான் அதில் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய என்னுடைய உணர்வுகள் எனக்கு மட்டுமே புரியும் இல்லையா அதை வார்த்தைகளால் சொல்லி அதை வந்து எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது அது என்னமோ அந்த பசங்களை பார்த்தோன்னே என்னுடைய பள்ளி வளாகத்தை பார்த்தோடனே ஒரு ஹாப்பினஸ் ஆ நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டோம் இன்றைக்கி ஏதோ செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம் இருக்கும் அங்கேயும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த குழந்தைங்க மூஞ்சி பார்க்கும்போது அவங்க சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது அவங்க வருத்தப்பட்ட எனக்கு வருத்தமாக இருக்கும் நிஜமாகவே வருத்தமாக இருக்கும் மனசார சொல் குழந்தைங்கள வந்து எப்படி நடத்துகிறோமோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பெற்றோர்களையும் நான் வந்து பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள் குழந்தைங்களை போட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுங்க ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில பெற்றோர்கள் ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்து கெடுத்துருக்காங்க அதுவும் வேண்டாம் அப்படியும் வேணாம் இப்படியும் வேணாம் எப்படி தான் நாங்களாம் வளர்த்தோம் எப்படி எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் எங்களை வளர்த்தாங்க அஞ்சு எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்லேயும் நாங்கள் அஞ்சு எங்கள் அம்மா வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று அந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க எல்லாம் தானே வளர்த்தாங்க நல்லா தானே வளர்த்துருக்காங்க அவங்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க நல்லா இருந்தாங்க நல்லா வளர்த்தாங்க எங்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க தான் எங்கள் அம்மா இன்னும் நல்லா தான் வளர்த்துருக்காங்க எங்களால் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த பேரண்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போதெல்லாம் பேரண்டிங் வந்து தன்னிச்சையாக வரணும் அம்மா அப்படின்ற சொல்லுக்கு அர்த்தமே வரும் இல்லையா இந்த அம்மாவோடைய மிஞ்சி வருதுமே இல்லை அதே தான் வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் இந்த ஆசிரியர் பணி தொடரும் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படின்றது கடவுள் கையில் தான் இருக்குது நான் வந்து ஒரு முறை சொன்னேன் நம்மளுடைய மாண்புமிகு இப்போ போச்சு இல்லையா நம்மளுடைய டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் மெமோரியல் டே அவரை மாதிரி ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை ஒரு மத கிரேசாவோ இல்லை ஒரு ஒரு அப்துல் கலாமாவோ கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் 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 ஒரு ஓரளவுக்கு அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் என்னுடைய கடைசி தருணம் இருக்கும் வரைக்கும் ஒரு ஆசிரியர் பணி தொடரணுன்றது நான் அந்த இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் இந்த எபிசோடை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் ஆனால் இது தொடரும் இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததில் நான் வந்து கோர்வே என்னுடைய ஆசிரியர் பணியில் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸுன்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏதோ சாதிச்சுருக்கேன் மற்றவங்கள மாதி
சிறு துளிகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வித் தேட் ஐ டேக் லீவ் ஆஃப் யூ ஆல் ஃபார் அ ஷார்ட் பிரேக் கப் ஆஃப் காஃபி வித் ஜே அண்ட் ஆபி லவ் யூ ஆல் ஸோ மச் ஐ லவ் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ எவர் வேற எவர் யா என்னுடைய மாணவர்கள் மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் மாணவர்களை நான் விரும்புகிறேன் மாணவர்கள் மாணவர்கள் மட்டுமே எதிர்காலம் மாணவர்கள் நன்றாக இருக்க என் இறைவனை நான் பார் பிரார்த்திக்கிறேன் பாய் சி யோ